ஒரு ஊர்ல ஒரு துறவி இருந்தார் புத்த சமய துறவி அந்த ஊர் மன்னன் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனா துறவியின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கனா அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ஐயா நான் உங்களை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இனிமே நீங்க இங்க எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் மனசுக்குள்ள என்ன நினைப்புன்னா இவர் எங்க வர போறாரு நான் ரொம்ப எளிமையானவன் எனக்கு எதுக்கு அரண்மனை வாசம்னு சொல்லி விடுவார் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கான் ஆனா அந்த துறவி என்ன பண்ணாரு தெரியுமா அப்படியா சரி போகலாம் வா போய் உன் ரகத்தை கொண்டுட்டு வா அரண்மனைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடம்பரமா போகணும் அப்படின்னு விட்டாரான் துறவி இப்படி சொன்னதும் அந்த மன்னனுக்கு மனசுக்குள்ள சந்தேகம் வந்துட்டுது இவர் உண்மையிலேயே துறவி தானா ஏமாத்து பேர் வழி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இனிமே என்ன பண்றது சொல்லியாச்சு ராஜத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் துறவி ஏறி உட்கார்ந்தார் பக்கத்துல ராஜா அவரு ரொம்ப உற்சாகமா வர்றார் இவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரான் துறவி மரத்தடியிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர் அரண்மனையில எளிமையா ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவார் அப்படின்னு நினைச்சான் ஆனா அப்படி இல்ல அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அந்த துறவி அதை கொண்டுட்டு வா இதை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சுட்டார் அரண்மனையில இருந்து அரசன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராத்திரி பூரா சௌரியமா தூங்கினார் பகல்ல அரண்மனை தோட்டத்துல உலாக வேண்டியது நீச்சல் குளத்துல குளிக்க வேண்டியது இப்படியே பொழுது போக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அரண்மனையில துறவி வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் மன்னனால அப்படி இருக்க முடியல அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்ல இவனுக்கு அரசாங்க கவலைகள் துறவி அப்படி இருக்கிறத இவனால தாங்கிக்க முடியல ஒரு நாள் அவர்கிட்டயே போய் நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நானா துறவி பார்த்தார் நான் இந்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுதே நீ என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஏன் கால தாமதம் நீ அனாவசியமா உன்னையே தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ கவலையா இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது நான் மரத்தடியில இருந்தப்ப கூட என்ன அடிக்கடி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது விளக்கம் கேட்கறது உண்டு இங்க வந்த பிறகு என்னை சந்திக்கிறது கூட அபூர்வமா போயிட்டுது நீ இப்ப என்ன கேட்க போறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேளு அப்படின்னாரா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்ப உங்களுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையில தான் இருக்கிறோம் நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க நான் அப்படி இருக்க முடியல இவ்வளவுக்கும் நீங்க முன்னாடி இருந்தது மாதிரி இல்ல தினமும் தங்க தேர் கேட்கறீங்க உயர்தரமான ஆடைகள் அணியிறீங்க சுவையான சாப்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் இதுதான் மன்னனுடைய கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்றேன் என் கூட புறப்பட்டு வா இந்த நகரத்துக்கு வெளியில போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தார் துறவி அங்க போய் சொன்னார் இத பாருப்பா இந்த இடத்த தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமே நான் வந்து திரும்பி வர போறது இல்ல நீ என்னோட வர்றியா திரும்பி போறியா அப்படின்னார் நான் எப்படிங்க உங்க கூட வர முடியும் என்னுடைய நாடு என்னுடைய சொத்துக்கள் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படிங்க வர்றதுன்னா இப்ப அந்த துறவி சொன்னார் இப்ப வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் அரண்மனையில இருந்தேன் எல்லா வித பொருள்களும் உடையவனா இருந்தேன் ஆனா எதையும் சொந்தம் கொண்டாடுறவனா இருக்குல்ல ஆனா நீ அப்படி இல்ல எல்லாத்தையும் சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இதுதான் நமக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னார் அரண்மனை ஆடைகளை அப்படியே களைஞ்சார் அரசங்கிட்ட கொடுத்தார் உன்னுடைய ஆடைகளை நீயே வச்சுக்கோனார் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போனார் திரும்பிய பாக்கல அரசனுக்கு அப்பதான் தன்னுடைய அறியாமை விளங்குச்சான் இதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் அதையெல்லாம் முறையா பயன்படுத்தினா மகிழ்ச்சி அதை விட்டுட்டு அதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பிச்ச கவலை நம்ம ஆட்கள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுற விதமே தனி ஒரு ஆளு இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடைய கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கூட அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமா தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படல அந்த கொடைய நான் யார்கிட்ட வாங்கி இருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமா தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் ஒரு சீன தேசத்து அரசர் இருந்தார் அவருக்கு வயசாயிட்டுது அவருக்கு அடுத்தபடியா அவருடைய புள்ள பட்டத்துக்கு வரணும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கணும்னு விரும்பினார் அந்த அரசர் அதனால் இளவரசனை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குரு கிட்ட அனுப்புனார் இளவரசன் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான் அந்த குரு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ என்ன பண்ணுற இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போ நடு காட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ 
அங்கே என்னென்ன சத்தம்லாம் உன் காதில் விழுதுன்னு கவனிச்சு கேளு உன் காதில் விழுந்த ஓசைகள் என்னென்னங்கிறத என்கிட்ட வந்து சொல்லு அதுதான் எனக்கு தெரியணும் உனக்கு வேலையும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசன் காட்டுக்கு போனான் குரு சொன்னபடியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனித்து கேட்டான் அதுக்கப்புறம் குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் என்னென்ன சத்தம்லாம் கேட்ட அப்படின்னு கேட்டார் குரு குருவே காட்டில் நான் பறவைகள் சத்தம்லாம் கேட்டேன் மிருகங்களின் ஓசையையும் கேட்டேன் இதை தவிர இடி மின்னல் மழை இதுகளோட சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்படின்னா குரு யோசனை பண்ணார் நீ இன்னமும் சரியாக கேட்கல அதனால் மறுபடியும் காட்டுக்கு போ கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து கேட்டுட்டு வா அப்படின்னார் இளவரசனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் குருவின் கட்டளை ஆச்சே மறுக்க முடியுமா உடனே அவன் மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தான் கொஞ்ச நேரம் உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்டான் சில நாள் கழித்து குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் குருவே இந்த தடவை சில துல்லியமான சத்தங்களையெல்லாம் கேட்டான் தேனி பறக்கிற சத்தம் நீரோடையின் மெல்லிய ஓசை இதெல்லாம் கேட்டேன் நான் குரு சிரித்தார் நீ மறுபடியும் காட்டுக்கு போ இன்னும் சில நாள் அங்கே இரு முழுமையாக கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசனுக்கு குழப்பம் அதிகமாகிட்டுது ஒன்றுமே புரியல மறுபடியும் காட்டுக்கு போனால் மௌனமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டான் அப்படியே தியானத்தில் ஆழ்ந்துட்டான் சில நாளில் அவனுக்கு இதுவரை கேட்காத ஓசைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு என்னுடைய குரு எதிர்பார்த்துருக்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே குருகிட்ட ஓடனான் குருவே இந்த தடவை காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத சில ஓசைகளை கூட என்னால் உணர முடிஞ்சுது பூ மலருகிற ஓசை சூரியனால் பூமி சூடாகிறப்போ எழுகிற ஓசை காலை பனித்துளியை இந்த புல்லெலாம் குடிக்கிற ஓசை இது எல்லாம் என்னால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா குருவுக்கு இப்போ தான் திருப்தி ஏற்பட்டு தான் இளவரசனை பார்த்து சொன்னார் இந்த பாருப்பா இப்போ தான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி உனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாரான் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் எதையும் பேசுகிற மௌன மொழியை மௌன வார்த்தைகளை கேட்குறானோ அவன் தான் ஆள தகுதி உள்ளவன் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை உண்மையாக உணர்கிறானோ அவன் தான் முதன்மையான அரசன் போலி வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு பல மௌன ராகங்களை காதில் வாங்கிக்காதவன் அரசனே இல்லை எந்த நாட்டில் எப்போ ஒரு அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை கேட்க மறுக்கிறானோ அன்னையிலேருந்தே அந்த நாடு அழிய தொடங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அந்த குரு இளவரசனுக்கு போதிச்சது வாயால் பேசுகிறத மட்டும் கேட்டு ஏமாறக்கூடாது உணர்ச்சிகளையும் கேட்குறதுல தான் மனப்பக்குவம் உண்டாகும் மக்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசர்கள் வந்து நீடிச்சிருக்க முடியாது அது மாதிரி நாடுகளில் அடிக்கடி குழப்பம் தான் உண்டாகும் அப்படி இருந்தால் அடிக்கடி ஆட்சி மாறிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் அங்கே ஒரு சிறைச்சாலையில் மூன்று கைதிகள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே போட்டுவிட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னா ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சான் ஆனால் செலவு பண்ண மனசு வரல கருமி அவன் என்ன பண்ணா சேர்த்த பணம் பூராவியும் ஒரு மரத்தடியில் புதைச்சி வச்சுருந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதைச்ச இடத்த அவளோட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் போயிடுவான் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் ஒரு திருடம் வந்தான் இவன் புதைச்சி வச்சுருந்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போட்டான் இது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கருமி புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் புலம்பில் கேட்டதும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன விஷயம்னு விசாரித்தாங்க இவன் சொன்னான் ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா வார வாரம் வந்து இந்த இடத்த பார்க்குறதாக சொன்னியே எப்போவாவது இதில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அப்பப்போ வந்து அதை பார்க்கறது தான் வழக்கம் அதை தொட்டதே இல்லைன்னு அவன் சரி அப்படின்னா இப்போவும் நீ அதே மாதிரி வார வாரம் ஒரு தடவை வந்து இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போகலாமே அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் அதுவும் சரிதானே எவ்வளவு காலமானாலும் அவன் அந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போகிறதில்ல அப்படி இருக்கிறப்ப உள்ளே பணம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போனாலும் ஒன்று தான் இதிலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவர் பணக்காரரா ஏழையா அப்படின்னு முடிவு செய்கிறது சரியில்லை அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துகிற திறன் அதை வச்சு தான் அவர் ஏழையா பணக்காரரா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அதுதான் சரி செலவு பண்ண தெரியாதவன் சேகரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவன் தாராளமாக சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்ணுறது மாதிரி தானே இது சில சமயம் செலவு பண்ண நாம் தயாராக இருந்தால் கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறதில்ல அரேபியாவில் ஒரு நகை வியாபாரி 
விலை உயர்ந்த முத்துக்களை எல்லாம் அவர் வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியா போயிட்டு இருக்கிறார் ஒட்டகத்துல அப்போ திடீர்னு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டு திச தவறி இவர் எங்கேயோ வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணல எங்க போனாங்களும் தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போய் அங்க எங்கேயுமா அலைஞ்சு தெரியறார் வழியே தெரியல பசி கடுமையாயிட்டுது ஒட்டகத்து முதுகல ஒரு மூட்டை இருந்தது அதை பிரிச்சு பார்த்தார் உள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு தேடி பார்க்கறார் அது வரைக்கும் கண்ணுல தட்டுப்படாத அபூர்வமான ஒரு பை கண்ணுல போட்டது ஆகா அதுல ஏதாவது சாப்பிடறதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு ஆவலா அதை பிரிச்சு பாக்குறார் அந்த பையில விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் நிறைய இருந்துதான் அப்பதான் அவர் நினைச்சாராம் விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிடுறதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் எந்த நேரத்துல எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமா கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமா அடுத்தவங்களுக்கும் பயன்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன் ஒரு மரத்தடியில ஒருத்தன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமா வந்த இன்னொருத்தன் ஏப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்டான் இந்த இடத்துலதான் பூமிக்கு அடியில பணம் இருக்குது புதைச்ச இடம் தெரியல அதான் அழறேன் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு எந்த இடத்துல புதைச்ச அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அது எப்படி எனக்கு தெரியும் புதைச்சு வச்சிருக்கிறவன் நான் இல்லையே எங்க எழுத்து விட்டுக்கார அப்படின்னு இவன் சில பேர இப்படி சொல்றது உண்டு அடுத்தவங்களை அனுசரிச்சு நடந்துக்க தெரியல அவன் என்ன சார் மனுஷன் அப்படிம்பாங்க சக மனிதர்களோட எப்படி பழகிறது அப்படின்னு தெரியாததுனாலேயே பல பேர் இன்னைக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதி வாய்ப்பெல்லாம் சரியா இருக்கும் ஆனா வாழ்க்கை சரியா இருக்காது இன்னொருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசுறது பழகிறதுங்கிறது தெரியாததுனாலதான் இந்த அவஸ்தை சரி இந்த அவஸ்தை இல்லாம வாழறது எப்படி இதுக்கு அனுபவசாலிகள் சில வழிமுறைகளை சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத இப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல நம்ம நாக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் வார்த்தைகளை வந்து கொட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் அள்ள முடியாம கடந்து கஷ்டப்படக்கூடாது எப்படி பேசுறோங்கிறது முக்கியம் பேசுறப்ப எப்படி முகத்தை வச்சிருக்கிறோங்கிறது முக்கியம் அன்பா பேசினாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படி பேசுறப்ப ஆதரவா அவர் தோல் மேல ஒரு கையை போட்டுக்கிட்டு பேசினா இன்னமும் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுறப்ப வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசக்கூடாது கொடுக்கற வாக்குறுதி குறைச்சலா இருக்கணும் அப்படி கொடுத்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும் நாம ஒருத்தரை பாராட்டுறோம் அல்லது அவரை பத்தி அபிப்பிராயம் சொல்றோம்னா அது ஆக்கபூர்வமா இருக்கணும் நம்ம பாராட்டு அல்லது விமர்சனம் அடுத்தவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவுறது மாதிரி இருக்கணும் நாம சொல்றதை கேட்டுட்டு அவன் தலையில கையை வச்சுட்டு உட்காந்துட கூடாது எப்பவும் உற்சாகமா இருக்கணும் முகம் மலர்ச்சியா இருக்கணும் மனுஷன் இருந்தா வருத்தம் கவலை ஏமாற்றம் எல்லாம் இருக்கதான் செய்யும் அதெல்லாம் மனசுல இருக்கட்டும் அந்த வருத்தமும் கவலையும் ஏமாற்றமும் சேர்ந்துகிட்டு நம்ம முகத்துல இருக்கிற மலர்ச்சியை மூடி மறைக்கிறதுக்கு நாம இடம் கொடுத்துட கூடாது எந்த விஷயத்த பத்தி யாருகிட்ட பேசினாலும் வெளிப்படையா பேசணும் திறந்த மனசோட பேசணும் மூடி மறைச்சி முன்னு மூழ்கிட்டு இருக்க கூடாது இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுறப்போ விவாதம் பண்ணுங்க அது தப்பு இல்ல ஆனா வாதாடிக்கிட்டு இருக்க கூடாது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆர்கியூ பண்ண கூடாதா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அந்த நல்ல குணங்களே நம்மளை பத்தி எடுத்து சொல்லணும் அது மாதிரி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள கெட்ட குணங்களை பத்தி அவசியம் இல்லாம நாம பேச வேண்டியதில்லை உங்களை பத்தி யாராவது தப்பா பேசுறாங்களா அப்படி அவங்க பேசுறதுல உண்மை இல்லையா அப்படின்னா அதை நீங்க பொருட்படுத்த வேண்டியதில்ல விட்டுடலாம் அது தானா போயிடும் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க யாரையும் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க தமாஷா பேசலாம் ஆனா அவங்க தமாஷ வந்து அடுத்தவங்களை வந்து கேள்வி பண்றதா இருக்க கூடாது நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கலையே அப்படிங்கிற தவிப்பு நம்ம கிட்ட இருக்க கூடாது அது தேவையில்லை உங்க செயல்பாடுகள் தெளிவா இருக்கட்டும் பாராட்டு தானா அவங்களை தேடிட்டு வரும் இன்னொரு மனுஷனுடைய மனசுல கௌரவமான ஒரு இடத்த பிடிக்கணும்னா நாம இந்த குணத்தை எல்லாம் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவசாலிகள் சொல்லி இருக்கிற குறிப்புகள் இந்த குறிப்புகளை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கியம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன வந்து தெரியுமா இத கேளுங்க ஒருத்தர் வந்தார் சார் அடுத்தவங்க தோல் மேல கைய போட்டுக்கிட்டு அன்பா பேசணும்னு சொன்னீங்க அப்படிதான் பேசினேன் அவரு முதுக கூட தட்டி கொடுத்தேன் என் வேலை போயிட்டுது சார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னார் யாருகிட்ட அப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்டோம் என் முதலாளி கிட்ட சார் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப சோகமா
ஒரு சின்ன பையன் வந்தான் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஏன்ப்பா உங்கள் வீட்டில் அம்மா புத்திசாலியா அப்பா புத்திசாலியா அப்படின்னு அவன் அலட்சியமாக நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான் என்ன சார் இது இந்த காலத்தில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படிங்கிறான் ஒரு சின்ன பையன் நம்மளை பார்த்து இப்படி கேட்டு விட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தாத்தா பாட்டியெல்லாம் சொல்கிற ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது என்ன கதை தெரியுமா ஒரு ஊரில் ஒரு அம்மாவும் பிள்ளையும் இருந்தாங்களாம் அந்த மகனுக்கு திடீர்னு தேசாந்திரம் போய் வரணும்னு ஆசை வந்துட்டுது ஊர் ஊராக போய் சுற்றி பார்க்கணுங்கிற ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு இது பிடிக்கல மகனை பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க மனசு இடம் கொடுக்கல வேணாப்பான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அவன் கேட்கல திடீர்னு புறப்படவும் செஞ்சுட்டான் சரி இனிமேல் அவனை தடுக்க முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த அம்மா இருந்தாலும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யோசனை பண்ணாங்க மகனை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க இதை பாருப்பா நீ தேசாந்திரம் போகிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணி விட்ட அதை நான் தடுக்கலை போயிட்டு வந்துடும் ஆனால் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னாங்க போகிறப்போ ராத்திரியாக இருந்தாலும் பகலாக இருந்தாலும் சரி புளிய மரத்து நிழலில் தான் தங்கணும் திரும்பி வர்றப்போ இரவும் பகலும் நீ வந்து வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கணும் அப்படின்னாங்க சரி அப்படியே செய்கிறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்தான் பையன் புறப்பட்டு போனான் போகிற வழியில் புளிய மரத்து நிழல்லே தங்கினான் தூங்கினான் அப்படி போய்கிட்டே இருந்தான் ஏழாவது நாள் அவன் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது ரொம்பவும் பலவீனமாகிட்டான் இனிமேல் நடக்க முடியாதுங்கிற நிலமை வந்துட்டுது யோசிச்சு பார்த்தான் சரி இதுக்கு மேலே வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு திரும்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் திரும்பி வர்றப்போ வழியில் வேப்ப மரத்து நிழல்லே தங்கி தங்கி வந்தான் நாளுக்கு நாள் உடம்பு சரியாக வந்துட்டுது ஏழாவது நாள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் உடம்பு பழையபடியே கலகலப்பாயிட்டுது போரண சுகம் தேசாந்திரம் போன பையன் திரும்பி வந்துட்டானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படலை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இப்படி ஆகும்னு பையன் சீக்கிரமாக திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க அந்த யோசனையை சொன்னாங்க என்ன விஷயங்கிறதையும் அவங்களே சொன்னாங்க மகனே புளிய மரத்து நிழல் உடம்புக்கு உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் சீக்க உண்டாக்கும் அதனால் நீ வந்து தொடர்ந்து புளிய மரத்து நிழலில் தங்கினாவே நோய்க்கு வந்து ஆளாயிட்டதுனால நல்ல பயணத்தை வந்து முடிச்சுக்கிட்டு திரும்பி வரணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்ட திரும்பி வர்றப்போ நீ தங்கினது வேப்ப மரத்து நிழல் அது உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது நோயை தீர்க்கக்கூடியது அதனால் சுகமாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்ட உன்னோட தேசாந்திர பயணத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா பார்த்தீங்களா அம்மாவோட புத்திசாலித்தனத்தை அப்பா வரந்தா இப்படியே பண்ணுவார் ஒரு அப்பா வந்து பையன்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய் அங்க இருக்கிற மாமா கிட்ட இதை கொடுத்துட்டு வாடா வழியில் எங்கேயாவது மரத்தடியில் படுத்து தூங்கி விடாத அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணி அனுப்புனாராம் பையனுக்கு எச்சரிக்கையா வாழறது எப்படிங்கிறத கத்து கொடுக்கறதுக்காக இப்படி பண்ணார் அவன் பணத்தை வாங்கிட்டு போனான் அப்பா சொன்னதை மறந்துட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டான் அவனுக்கு தெரியாம அவன் பின்னாடியே போன அப்பா அவன் கையில் இருந்த அந்த பத்து ரூபாய் நைஸா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் பையில் தானே வச்சுருந்தான் அது தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எடுத்துகிட்டு ஒரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் பையன் மூழ்ச்சிக்கிட்டு பையன் தடவி பார்க்குறான் பணத்தை காணும் அழுதுகிட்டே திரும்பி வந்தான் அப்பா கிட்டே விஷயத்த சொன்னான் அப்பா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் அதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பத்திலேயே எச்சரிக்கை பண்ணினேன் இனிமேலாவது நீ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினேன் அந்த பணம் எங்கேயும் போயிடலை நான் தான் அதை உனக்கு தெரியாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோ பார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு சைடு பாக்கெட்டில் கையை விட்டார் விட்டா அது ஓட்டையாக இருக்கு அதை எவனோ ஏற்கனவே கத்திரிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இப்போ அப்பா முகத்தில் அசடு வழிஞ்சுதான் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு இலக்கிய பேராசிரியர் அவர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிய கவிதைகளை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் மாணவர்களும் ரொம்ப அக்கறையாக அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பேராசிரியருக்கே ஒரு சந்தேகம் அதாவது அந்த கவிதையின் சரியான அர்த்தம் என்னங்கிறதுல சந்தேகம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணார் அந்த கவிதையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார் மாணவர்களே ஒரு நாள் பொறுத்துங்க இந்த கவிதையை எழுதின கவிஞர் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் இன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் அவரை நேரிலே போய் பார்க்குறேன் பார்த்து இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னாரா அன்னைக்கு சாயந்தரமே அந்த பேராசிரியர் கவிஞரை தேடிக்கிட்டு போயிட்டார் கவிஞர் அவங்க வீட்டில் அவர் பாட்டு உட்காந்துருந்தாரா இவர் போய் அவர் முன்னாடி உட்காந்தார் அப்புறம் கேட்டார் ஐயா 
அந்த கவிதையின் முழு பொருள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் எந்த கவிதை அப்படின்னாராம் அவரு இவர் அந்த கவிதையை சொல்லியிருக்காரு கவிஞர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொன்னாராம் பேராசிரியரே நீங்க கொஞ்சம் தாமதமா வந்துட்டீங்கன்னாராம் இவருக்கு ஒன்னும் புரியல நீங்க என்ன சொல்றீங்க நான் தாமதமா வந்துட்டேன்னா நீங்க தான் உயிரோடு இருக்கிறீங்களே அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் தாமதமா வந்துட்டேன்னா அது எப்படி அப்படின்னு இவர் குழம்பி இருக்கிறார் இப்ப கவிஞர் சொன்னாராம் ஐயா நான் உயிரோட இருக்கிறேனா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்ல நான் அந்த கவிதை வரிகளை எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது இப்போ ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் அதோட அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் யோசனை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் கவிஞர் ராபர்ட் பிரௌனிங்கே தவிர வேற யாரா இருக்க முடியும் இவர் தான் அப்படிங்கறத அவர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டார் அதனால சொன்னார் ஐயா நான் தாமதமா வரல அந்த கவிதையின் பொருள் என்ன அது சொல்லுங்கன்னார் பேராசிரியரே நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வரிகள் எழுதினப்போ ரெண்டு பேருக்கு அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஒருத்தர் ராபர்ட் பிரௌனிங் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் கடவுள் இப்போ அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நானே இதை பத்தி பல தடவை யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இது ரொம்ப அழகானது ஆனாலும் ரொம்ப வழுக்கலானது அத பிடிச்சிட்டோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே காத்து மாதிரி அது உங்ககிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்குது நிச்சயமா நான் தான் இந்த வரிகளை எழுதியிருக்கிறேன் அதுல அர்த்தம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அத நான் உணர்றேன் ஆனா நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் எனக்கே கூட அது என்னால விளக்க முடியல அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி அதை நான் விளக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த கவிஞர் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய எல்லாமே விளக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல விளக்கப்படும் எல்லாமே அனுபவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல அப்படிங்கறது ஞானிகளுடைய கருத்து அதுக்காக தான் அந்த சம்பவம் வாழ்க்கையில நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை ஒருபோதும் அடைய முடியாத பரிமாணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் அது அழுப்பு தட்டாம இருக்குது உங்களால நிறைய அனுபவிக்க முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அனுபவித்து அறிந்த விஷயங்கள் கூட வார்த்தைகளால விளக்கப்பட முடிவதில்லை அப்படிங்கறது பெரியோர் சிந்தனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர் ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப விவரமா வகுப்பு எடுத்தார் கடைசியா சொன்னார் மாணவர்களே ரொம்ப எளிமையா விளக்கமா எல்லா விவரமும் சொல்லி இருக்கிறேன் அதனால இதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இருந்தாலும் கேட்க வேண்டிய கடமை கேக்குறேன் இது வரைக்கும் நடத்துனதுல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் சார் அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு நிக்கிறான் ஒருத்தன் என்னன்னு கேட்டாராம் இதுவரைக்கும் நீங்க என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அவ ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சுதான் அந்த ஆள் எப்படிங்கறத நாம முடிவு பண்றோம் ஆளுமைன்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை ஆளுகின்ற தன்மை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் சரி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குகிற விஷயங்கள் என்னென்ன பிறப்பு வளர்க்கப்பட்ட விதம் படிப்பு நண்பர்கள் சமுதாயம் இப்படி நிறைய உண்டு ஆளுமையின் அடிப்படையில் சில மன நோய்கள் உண்டாகுது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் புறநாயுடு ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்னு இந்த கோளாறு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா அதிக உணர்ச்சி சந்தேகம் பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கும் வளைஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களோட இணக்கமான உறவு இருக்காது அவங்க செய்யற தப்புகள்லாம் அடுத்தவங்கள வந்து குறை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு ரகம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிசாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கோளாறு உள்ளவங்க அடுத்தவங்களோட பழக கூச்சப்படுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இது ஆரம்பமாயிடுது பகல் கனவுலேயே சஞ்சரிப்பாங்க அவங்களுடைய விரோதம் கோபம் இதை கூட வெளியில காட்டிக்க முடியாம இருப்பாங்க இவங்களுக்கு அகமுகம் பிரச்சனைகள்லிருந்து ஒதுங்கி எதுலயும் ஈடுபாடு இல்லாதவங்களா இருப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் அடுத்தது சைக்ளோதமிக் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்னன்னா உணர்ச்சிகள்ல ஏற்ற தாழ்வு அதிகமா இருக்குமா சில சமயம் பார்த்தா மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க சில சமயம் சோகமா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அவங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சமூக நிகழ்ச்சிகள்ல பங்கெடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு வகை என்னன்னா எண்ண பீடிகை ஆளுமை அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் எல்லாம் சட்ட திட்டம் எதுலயும் ஒரு ஒழுங்குமுறை இப்படி எதிர்பார்க்கிற மனோபாவம் இவங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் அரண்முறைக்கும் மற்றவங்க கட்டுப்படணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நிலைமை நீடிச்சா என்ன ஆகும் தெரியுமா அலைக்கழிக்கிற எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே செயலை செய்ய தூண்டுற மன தளர்ச்சிக்கு ஆளாயிடுறாங்க அடுத்தது ஹிஸ்டரிய ஆளுமை சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசுபடுத்தி நாடகமாக்குற நடிகர்கள் இவங்க உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவங்க 
இவங்க மன எழுச்சியில் பக்குவமின்மை குழந்தை தனம் முதிர்ச்சியின்மை எல்லாம் இருக்கும் தன்னலம் மிக்க குணம் பிறர் வந்து தன்னை மட்டுமே கவனிக்கணும்னு நினச்சி செயல்படுறது இதெல்லாம் இவங்க அடையாளம் அடுத்த ரகம் எப்படின்னா வளர்ச்சியற்ற ஆளுமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்களோட இணங்கி போக முடியாதவங்க அறிவு மன எழுச்சி சமூக உறவு இதில் எல்லாம் போதுமான வளர்ச்சியையும் நிறைவையும் பெற முடியாதவங்க இவங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிச்சைக்காரங்க குற்றவாளிகள் இவங்ககிட்டெல்லாம் இது மாதிரியான ஆளுமை அதிகமாக இருக்குமா அடுத்தது என்னென்னா சோறு உடைய ஆளுமை எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வலிமை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி அடையிறது வாழ்வின் சுவையை வந்து அனுபவிக்க முடியாதவங்க இன்னொரு ரகம் இது வந்து கொதித்தெழும் ஆளுமைங்கிறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆத்திரம் குரோதம் வன்செயல் இதிலெல்லாம் ஈடுபாடு இப்படி உள்ளவங்க நத்தை வகை ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தவங்க மேலே விரோதம் இருக்கும் அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே வெளியில் காட்டாமல் அதே சமயம் அமைதியான முறையில் வெறுப்பை வெளிக்காட்டுற ரகம் இவங்கெல்லாம் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டே நினச்சதை நிறைவேற்றிக்கிடுவாங்க முன்ஜாக்கிரதை ஆளுமை அப்படின்னு ஒரு ரகமாக பாதுகாப்பின்மை சந்தேகம் முழுமையின்மை அறவேக்காட்டுத்தனம் இந்த மனப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அகம்பாவம் பிடிவாதம் எச்சரிக்கை எல்லாம் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆளுமை பண்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டுதுன்னா ஆளுமை கோளாறுகள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் மனவியாதிகள் வருமா அதனால் இணக்கமான எல்லாரும் விரும்புகிற இயல்பான ஆளுமையை பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனோதத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை ஒருத்தர் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாராம் டாக்டர் எனக்கு மனசில் ஏதோ வியாதி ஆளுமை கோளாறு அதாவது எனக்கு சீக்கிரமாக செத்து போனால் தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னாராம் உடனே அந்த டாக்டர் சரி அப்படின்னா இங்கேயே இருங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம் பந்திக்கு முந்தர் ஆசாமிகள் நம்மள பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தரத்துக்கு கூட முயற்சி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தரது கூட தப்பு இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு விருந்தில் மொத ஆளாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில் வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்கு பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரீகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்கள் வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லி விட்டு போங்க அப்படின்னா போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கோம் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிகை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேறு எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உக்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உட்கார்றது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்கிறதே ஒரு நாகரிகமாக போயிட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கல்ல அதாவது உணவு வகைகளையெல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானது நாமே எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது 
இதுல கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமா எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியா சாப்பிட போறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காம போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூட நாகரீகம் தெரியாம இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசா சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது விழட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசல்ல ஒருத்தர் நின்றுகிட்டு வர்றவங்களை எல்லாம் ரொம்ப மரியாதையா வணங்கி உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையா வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கதான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவர் சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கல முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரியாக வந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தங்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இனிமேல் நமக்குள்ளே எந்த சம்மந்தமும் வேணாம்னு நட்பை முறிச்சுட்டு வந்துட்டேன் நான் நண்பர்கள்னு இருந்தால் கருத்து வேறுபாடு வரத்தான் செய்யும்னு கருத்து வேறுபாடு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதை பற்றி நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு முதல் விஷயம் என்னென்னா உங்கள் நண்பனுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா அதை நீங்களே நேரடியாக சொல்லுங்க அல்லது உங்கள் கைப்பட கடிதம் எழுதுங்க அதாவது நேரடி தொடர்பு முக்கியம் அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் மூலமாக நண்பர்களுக்கு சேதி அனுப்புனா நீங்கள் சொல்கிற செய்தி அப்படியே போய் சேராது அது சேதமாகிடும் கூட்டி குறைச்சி சொல்லிவிடுவாங்க அது குழப்பத்தில் கொண்டாந்து விட்டுரும் இது ஒரு யோசனை ரெண்டாவது யோசனை என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யும் பொழுது உங்கள் நண்பரையும் சேர்த்துக்குங்க அவருக்கும் அதில் ஒரு ஈடுபாட்டை உருவாக்குங்க மூணாவது யோசனை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர் மகிழ்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் சின்ன சின்ன செயல்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நமக்கு எதுவும் செய்யலையே நாம் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாலாவது யோசனை என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா அல்லது உங்கள் நண்பருக்கு ஒரு பிரச்சனையா எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஆலோசனை பண்ணுங்க நம்ம யோசனையும் கேட்கப்படுதே அப்படிங்கிற நினைப்பே அவருக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவை உண்டாக்குமா ஐந்தாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் நீங்கள் உடனே அவசரப்பட்டு நீ செய்கிறது தப்புன்னு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அவர் அதை செய்கிறதுக்கான நியாயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆறாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக கேளுங்க அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல விரும்புகிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி மூணு விதமாகவும் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படணும் ஏழாவது யோசனை என்னென்னா உங்கள் நண்பர் உங்கள்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்காக உடனே நீ சொல்கிறது சரியில்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னெல்லாம் மறுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்கிறதை கேட்கணும் பொறுமையாக சிந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லணும் இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டால் நண்பர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்னு வல்லுநர்கள் தொகுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யோசனைகளை எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்கள் உண்டு அவங்களுக்குள்ளேயும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில நுட்பங்களை கையாள்றது உண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த டாக்டர் சின்ன வயசுலேருந்து என் கூட பழகினவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத நண்பர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நான் அவர்கிட்ட வைத்தியம் பார்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் எங்கள் நட்பு கெட்டுப்படக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு சிகை அலங்கார கூடம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக எல்லோரும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க முடிவெட்டிக்க வந்திருக்கிறவங்க நிறைய பேர் எல்லோரும் வரிசையாக உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த சமயத்தில் திடீர்னு கதவை திறந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் உள்ளே வர்றார் அவர் ஒரு பெரிய மனிதர் அவரும் முடிவெட்டிக்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வந்திருக்கிறார் அவரை பார்த்த உடனே அங்கே வரிசையில் உட்காந்துருந்தவங்க எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு அவர்கிட்ட வந்துட்டாங்க அவரை சுற்றி நின்றுட்டாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சதும் வந்தவர் கேட்டார் வரிசையில் கடைசியாக இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னு கேட்டாங்க நான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக உட்காரணும் அதுக்காக தான் கேட்குறேன் அப்படின்னார் உடனே அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்கள் வந்து வரிசையில் காத்திருக்கக்கூடாது நீங்கள் அரசாங்கத்தின் தலைவர் உங்களுக்கு நேரம் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதை அவர் கேட்கல தோழர்களே உங்களுடைய கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் வரிசையாக தான் வரணும் அதுதான் முறை 
வரிசையில் வரணுங்கிற நடைமுறையை நானும் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் நாம எல்லாரும் சமமானவர்கள் அப்படின்னார் இப்படி சொல்லிவிட்டு வரிசையில் கடைசியாக இருந்த ஒரு நாற்காலியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டார் தன் சட்டை பயில் இருந்த ஒரு செய்தித்தாளை எடுத்தார் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் ஆனால் அங்கே இருந்தவங்களால் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியல ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வந்தார் ஐயா இப்போ என்னுடைய முறை வந்திருக்குது நான் தான் போக வேண்டிய முறை உங்களை இங்கே காத்திருக்க வைக்கிறத விட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு கூட நான் வந்து முடிவெட்டிக்காமே இருந்துட முடியும் அப்படின்னார் அவர் மறுபடியும் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் வந்து வரிசை முறையை தாண்டி போக விருப்பப்படல சரி ஆனால் என்னுடைய முறையை வந்து மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வந்து முழு உரிமை இருக்குது இதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய கடைசி இடத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் மறுக்க முடியாதுன்னார் அங்கே இருந்த மற்றவங்களும் இதை ஒரு மனசாக வற்புறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த பெரிய மனிதர் பார்த்தார் சரின்னு கடைசியாக ஒத்துக்கிட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் மாவீரர் லெனின் ரஷ்யாவில் கிரம்லின் சிகை அலங்கார கூடத்தில் தான் இது நடந்தது எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்னு வாயளவில் பேசுறதுல என்ன பிரயோஜனம் நாம் எல்லாரும் சமம்ங்கிறத நடைமுறையில் கடைபிடிச்சு காட்டினவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அவங்களில் ஒருத்தர் தான் லெனின் வரிசையில் என்னென்னு வர்றதுங்கிறது ஒரு சிறந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு இன்றைக்கி பல இடங்களில் அது நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு ரேஷன் கடை வாசல் கடை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து வரிசையில் நின்றுட்டாங்க கடைசியாக வந்த ஒருத்தர் கியூவில் முன்னாடி போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் ஏற்கனவே நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க அவரை முன்னாடி போகிறதுக்கு விட மாட்டேங்கிறாங்க கடைசியாக போய் நில்லையா அப்படின்னு எல்லோரும் கத்துறாங்க அதை அவர் காதில் வாங்கலை முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு முன்னாடி போகிறதுக்கே முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து கொண்டாந்து பின்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தி விட்டாங்க நிறுத்தி விட்டு சொன்னாங்க அதை பாருப்பா நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் முன்னாடி போய் எதையும் வாங்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னாங்க இப்போ அந்த ஆள் சொன்னாராம் நான் இங்கே பின்னாடி நிற்கிற வரைக்கும் நீங்களும் எதுவும் வாங்க முடியாது அப்படின்னாராம் ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நான் தான் ஏன் அந்த கடையை திறக்க வேண்டிய ஆள் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சு விடுறாருன்னு வச்சுக்கங்க உடனே நீ செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வகை அதுக்கு பதிலாக எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்குது பாருங்கள் நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம்தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்கக்கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்தி விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் 
அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சிருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் மனித உறவுகள் பற்றி அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அமெரிக்காவில் தந்தை மகன் உறவு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பா வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸு பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டி விட்டு குளிச்சு விட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிடுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டேன் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானா கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கத்துனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானா எதுக்கடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானா மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந்த இருபது டாலரையும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படி கொடுத்தா நீ என் கூட ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்ப இல்லையா அதுக்காக தான் பத்து டாலர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானா அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரான் இதுதான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிகிட்டு இருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோடு உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாராம் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னு கணவன் மனைவி அன்பாக இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை வேணும் அதுதான் ஒரு நல்ல குடும்பம் இன்னைக்கு பல குடும்பங்களில் அர்த்தமில்லாத சண்டைகள் தான் அதிகம் கிராமப்புறங்களில் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மாவே இருந்தான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்களாம் மனைவி வந்து சேர்ந்தா சும்மாவே உட்காந்துருக்கிறியே ஏதாவது சம்பாதிக்கிற வழியை பாரு அப்படின்னு இருக்கா அதுக்கு தான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு அருமையான ஐடியா அப்படின்னு என்ன அது சொல்லு அப்படின்னு இருக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்க போகிறேன்னு இருக்கான் அதை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த குட்டி வளரும் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அது நிறைய குட்டி போடும் அப்படின்னு இருக்கான் சரி அப்புறம் அப்புறம் என்ன அதையெல்லாம் சந்தையில் கொண்டுட்டு போய் விற்றுட்டு அந்த காசுக்கு ஒரு எருவு மாடு வாங்கலாம் சரி அது எதுக்கு 
எரு மாடு நிறைய பால் கொடுக்கும் அதை கொண்டுட்டு போய் பால் பண்ணையில் கொடுப்பேன் அல்லது நானே விற்றுருவேன் கை நிறைய காசு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பசுமாடு வாங்குவேன் பாலையும் விற்கலாம் நாமளும் காய் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கான் அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சா அடுத்த தெருவில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் பால் கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு இந்த இடத்துல கணவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அது எப்படி உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு இருக்கான் இந்த இடத்துல சண்டை ஆரம்பமாகிடுது கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடுமையான சண்டை நடக்கிறத பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காதில் வாங்கினான் அவன் ஓடியாந்தான் அவனுக்கு தெரியும் வாங்காத மாட்டுக்காக இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கிறது அவனுக்கு புரியும் அவன் ஓடி வந்து சொன்னான் ஏண்டா உன்னோட பசுமாட்டை ஒழுங்காக கட்டி போடக்கூடாதான்ட்டுருக்கான் என்னடா சொல்கிறேன்னா இவன் உன் மாடு என் தோட்டத்தில் வந்து மேய்ஞ்சிட்டுது பயிரெலாம் நாசமாகிட்டுது பத்தாயிரம் ரூபா அளவுக்கு சேதம் அதை வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்தேன் குடுறா பத்தாயிரம் நானும் இவன் அரண்டு போயிட்டான் அப்புறம் சொன்னாட்டே நான் இன்னும் மாடே வாங்கலையே அதுக்குள்ளே அது வந்து எப்படிரா உன் தோட்டத்தில் மேயும் என்னடா உளறேன்ட்ருக்கான் நீ தாண்டா இப்போ உளறிக்கிட்டு இருக்க மாடே வாங்கலை அதுக்குள்ளே எப்படிரா வந்து உன்னுடைய மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு பால் கொடுத்து அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு அவன் கேட்டானா நம்மளும் இப்போ தான் புத்தி வந்து தான் அர்த்தமே இல்லாத சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டானா இது நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை சண்டையில் தான் அர்த்தம் இல்லையே தவிர கதையில் அர்த்தம் உண்டு அதாவது இல்லாத விஷயங்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இல்லறத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மனிதர்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி மாமனார்கிட்ட புகார் சொன்னானா மாமா உங்கள் பொண்ணு அர்த்தம் இல்லாத சண்டை போடுறா எதுக்கு எடுத்தாலும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிறா அப்படின்ட்டு இருக்கான் நீ எப்படி மாப்பிள்ள அதை சமாளிக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் அவர் எடுத்து தெரியறது என் மேலே படாமல் ஒதுங்கி நின்றுக்கிறேன் அப்படின்னு நானா இவன் ஒரு ஊரில் ஒரு துறவி இருந்தார் புத்த சமய துறவி அந்த ஊர் மன்னன் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனா துறவியின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கினா அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ஐயா நான் உங்களை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் இங்கே எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் மனசுக்குள்ள என்ன நினப்புன்னா இவர் எங்கே வர போகிறாரு நான் ரொம்ப எளிமையானவன் எனக்கு எதுக்கு அரண்மனை வாசம்னு சொல்லிவிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் ஆனால் அந்த துறவி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அப்படியா சரி போகலாம் வா போய் உன் ரகத்தை கொண்டுட்டு வா அரண்மனைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடம்பரமாக போகணும் அப்படின்னு விட்டாரான் துறவி இப்படி சொன்னதும் அந்த மன்னனுக்கு மனசுக்குள்ளே சந்தேகம் வந்துட்டுது இவர் உண்மையிலே துறவி தானா ஏமாத்து பேர் வழி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இனிமேல் என்ன பண்ணுறது சொல்லியாச்சு ரகத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் துறவி ஏறி உட்காந்தார் பக்கத்தில் ராஜா அவர் ரொம்ப உற்சாகமாக வரார் இவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரான் துறவி மரத்தடியிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர் அரண்மனையில் எளிமையாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவார் அப்படின்னு நினச்சான் ஆனால் அப்படி இல்லை அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அந்த துறவி அதை கொண்டுட்டு வா இதை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சிட்டார் அரண்மனையில் இருந்து அரசனை மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராத்திரி பூரா சௌரியமாக தூங்கினார் பகலில் அரண்மனை தோட்டத்தில் உலாக வேண்டியது நீச்சல் குளத்தில் குளிக்க வேண்டியது இப்படியே பொழுது போக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அரண்மனையில் துறவி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் மன்னனால் அப்படி இருக்க முடியல அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை இவனுக்கு அரசாங்க கவலைகள் துறவி அப்படி இருக்கிறத இவனால் தாங்கிக்க முடியல ஒரு நாள் அவர்கிட்டே போய் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நானா துறவி பார்த்தார் நான் இந்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுதே நீ என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஏன் கால தாமதம் நீ அனாவசியமாக உன்னையே தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீ கவலையாக இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது நான் மரத்தடியில் இருந்தப்போ கூட என்னை அடிக்கடி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது விளக்கம் கேட்குறது உண்டு இங்கே வந்த பிறகு என்னை சந்திக்கிறது கூட அபூர்வமாக போயிட்டுது நீ இப்போ என்ன கேட்க போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேள் அப்படின்னாரா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையில் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்க நான் அப்படி இருக்க முடியல இவ்வளவுக்கும் நீங்கள் முன்னாடி இருந்தது மாதிரி இல்லை தினமும் தங்க தேர் கேட்குறீங்க உயர்தரமான ஆடைகள் அணியிறீங்க சுவையான சாப்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் இதுதான் மன்னனுடைய கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் என் கூட புறப்பட்டு வா இந்த நகரத்துக்கு வெளியில் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தார் துறவி அங்கே போய் சொன்னார் இதை பாருப்பா இந்த இடத்த தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இனிமேல் நான் வந்து திரும்பி வர போகிறதில்ல நீ என்னோட வர்றியா திரும்பி போறியா அப்படின்னார் நான் எப்படிங்க உங்கள் கூட
இப்போ அந்த துறவி சொன்னார் இப்போ வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் அரண்மனையில் இருந்தேன் எல்லாவித பொருள்களும் உடையவனாக இருந்தேன் ஆனால் எதையும் சொந்தம் கொண்டாடுறவனாக இருக்குல்ல ஆனால் நீ அப்படி இல்லை எல்லாத்தையும் சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற இதுதான் நமக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னார் அரண்மனை ஆடைகளை அப்படியே களைஞ்சார் அரசங்கிட்ட கொடுத்தார் உன்னுடைய ஆடைகளை நீயே வச்சுக்கோன்னார் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போனார் திரும்பிய பார்க்கல அரசனுக்கு அப்போதான் தன்னுடைய அறியாமை விளங்குச்சான் இதிலிருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் அதையெல்லாம் முறையாக பயன்படுத்தினா மகிழ்ச்சி அதை விட்டுட்டு அதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பித்தா கவலை நம்ம ஆட்கள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுற விதமே தனி ஒரு ஆள் இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமாக தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படலை அந்த கொடையை நான் யார்கிட்ட வாங்கியிருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் ஒரு ஊரில் ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை தடுத்தார் இதை பாரு ஏற்கனவே இங்கே பன்னெண்டு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா சொர்க்கத்தில் திடுக்கிடும் செய்திகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன இருக்க போகுது இங்கே இங்கே எல்லாம் அது அது ஒழுங்காக நடந்துகிட்ருக்கோம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தால் பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ளை தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்கே இல்லை ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கே இங்கே ஆள் கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பேசாமல் நரகத்துக்கே போயிடு அங்கே எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே தான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்கே உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்யறதுல நீயும் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்க அந்த சொர்க்கத்தின் வாசல்ல நின்றுகிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலேயே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால மெதுவா அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்ன ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்க உள்ள இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்க இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்கள் எனக்கு தெரியும் அவங்களில் சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவாக பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்றேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் உங்கள் கணக்குப்படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே இங்கே தாண்டாது அப்படி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு இருக்கார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ளே போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்க நரகத்தில் ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து வாசல் பக்கம் போனார் அங்கே இருந்தவர்கிட்ட எத்தனை பேர் வெளியேறினாங்கன்னு விசாரிச்சாராம் அப்போ அவர் இவரே நீ வெளியே போகக்கூடாது முதல்ல உள்ள தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தடுத்தாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்கேருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ள யாருமே இல்லை அதனால் நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார் ஒருவேளை உண்மையிலேயே நரகத்தில் புதுசாக பத்திரிகை ஏதாவது ஆரம்பிக்க போகிறாங்களோ அப்படின்னு அவரே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் ஐயா என்னை விட்டுருங்க நான் நரகத்துக்கே போயிடுறேன் அங்கே ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாரா இல்லைன்னா இத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை என்னை தடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சுட்டாராம் மற்றவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் கடைசியில் தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாகிட்டார் அதாவது பிறரை ஏமாற்றி அவரது மனம் கடைசியில் அவரையே ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நீங்கள் இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்கள் மனசை பழக்கப்படுத்துறீங்க ஆனால் கடைசியில் அதனால் நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால் உங்க மனசுகிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க அங்கே போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்கே போகாத இங்கே போகாதேன்னு பயமுறுத்துறது உண்டு சில பேர் அங்கே பேய் இருக்குது பெசாஸ் இருக்கு அப்படின்னு பொருளிய கிளப்பி விடுறது உண்டு இருட்டு நேரம் காட்டு வழியாக ஒருத்தன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அங்கே பேய் பெசாஸ் நடமாட்டம் இருக்கிறதாக வதந்தி இவன் பயந்துகிட்டே வேகமாக போகிறான் 
காடு முடிஞ்சு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அப்பாடா ஒரு பஸ்ஸு நின்றுக்கிட்டு இருக்கு தனியா இருட்டில் லேசாக தெரிஞ்சுது ஓடி போய் ஏறி உள்ள உட்காந்துக்கிட்டான் பயந்துக்கிட்டே போனவன் அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள யாருமே இல்லை டிரைவரும் இல்லை கண்டக்டரும் இல்லை வேற யாரும் இல்லை இவனுக்கு பேய் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா நடு ராத்திரி இந்த நேரம் பார்த்து அந்த பஸ்ஸு தான நகர ஆரம்பிச்சுதான் இவனுக்கு இன்னும் பயம் அதிகமாக போட்டுது ஏன்னா டிரைவர் சீட்டு காலியாக இருக்கு பஸ்ஸு நகருது இவன் உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டுது வீல்னு கத்தலாமான்னு பார்த்தான் அந்த நேரம் பார்த்து அவன் தோளில் ஒரு கை உழுந்து தான் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்துருக்குறான் அங்கே டிரைவர் நிற்கிறார் அவர் சொன்னாரான் ஏன்பா ஏற்கனவே பஸ்ஸு பிரேக் டவுன் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இறங்கி நின்று தள்ளிகிட்டு இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஜாலியாக ஏறி உட்காந்துக்கிட்டியா இறங்கி வந்து தள்ளப்பா அப்படின்னாரான்